Chào mừng các bạn quay trở lại với đất nước Haiti Kể từ năm 2002, Liên Hợp Quốc đánh giá Haiti là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới vì hoạt động của các băng đảng vũ trang ở quốc gia này Được coi là một quốc gia không có luật pháp Hiện nay Haiti đã rơi vào một vũng lầy của khủng hoảng về chính trị, an ninh, lương thực Và đây là cuộc hành trình của lại người chân tới quốc gia nguy hiểm nhất thế giới hiện nay để di chuyển trong thành phố Port-au-Prince thì cách tốt nhất là lên đi xe bus, đặc biệt ở những khu bất ổn Như ở phần trước chúng ta đã theo dõi thì khả năng bị đạn lạc rất lớn Và có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào Vì các cuộc đọ súng giữa các băng đảng hoặc giữa các băng đảng hoặc cảnh sát có thể xảy ra ở bất cứ đâu Bên cạnh đó nguy cơ bị bắt cóc, đặc biệt là nguy cơ đối với người nước ngoài cũng rất là lớn Do vậy cách di chuyển bằng xe bus là một cách an toàn và hợp lý Ở tất cả các cửa hàng, công sở đều có biển báo cấm mọi người mang các loại vũ khí vào bên trong, ví dụ như dao hoặc là súng. Ngoài ra, tất cả các cơ sở này đều được bảo vệ an ninh một cách nghiêm ngặt bởi những nhân viên có súng. Tất cả các công sở, các cơ quan trong các siêu thị và thậm chí trong những nhà hàng cũng đều có những nhân viên cầm súng đứng để bảo vệ an ninh cho cơ sở đó. Và trên đường đi thì những hình ảnh rất quen thuộc ở thủ đô Port-au-Prince là những núi rác ở hai bên đường. Yeah, protests, you know. When there's protests like this, that's what the people they 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 start to have meetings and stuff. And then this man here is the first leader. Chúng ta đang ở thăm bức tượng của Jean Jacques Dessalines là cái người lãnh đạo đầu tiên của Haiti. Tuy nhiên các bạn hãy xem cái phong cảnh đằng ở bên cạnh đây. Nữa. Và đây không chỉ là nơi mọi người đến nghỉ mát, đến ngồi chơi hóng mát mà còn thực sự là một nơi giải trí các bạn hãy xem đây. Đây là cái công viên trong trung tâm của thành phố và chúng ta hãy phóng tầm mắt ra để nhìn xung quanh toàn cảnh ở cái khu này. Từ đây nhìn xuống là dưới kia là một công viên nhưng mà trong cái vẻ cũng rất là tồi tàn. Có một điều rất dễ nhận thấy ở đây là người Haiti rất thích chơi các trò chơi ăn tiền và đây là một trong những trò chơi như vậy. Những cái máy chơi ăn tiền này có ở khắp mọi nơi và mọi người dân chơi có vẻ như rất nhiệt tình và có vẻ đây như là một phần trong cái công việc thường ngày của họ. Non, 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 non. Il y a peu de promotion. Le monde qui a ici, nous le voulons. Je vois le rappel. 
Uh, Asian dreams a lot. They always dreaming. They, they play lottery. A lot of money goes to lottery because they're dreaming a lot. You know, uh, that's only hope they got. Play and wins make some money. Uh, okay. <laughs> All right then. <laughs> Quay trở lại với khu. Quay trở lại với công viên trong trung tâm của thủ đô Port-au-Prince. Nơi đây là nơi người dân hay ra ngồi để hóng mát chơi các trò giải trí và cũng là một nơi xảy ra các loại tệ nạn xã hội ở đây còn giống như một vệ sinh công cộng ấy tại vì là đầy mùi rất là kinh hoàng lại người chân và người hướng dẫn đang lang thang ở trong công viên này thì bỗng thấy một số người nhốn nháo bởi khả năng rất cao là xung quanh đây lại có bạo động hoặc bất ổn xảy ra và đúng quả thực là như vậy, một đoàn người biểu tình rầm rộ đi qua các con phố chính ở thủ đô Bottle Prince. Con phố này là nơi mà đoàn biểu tình vừa đi qua. Người hướng dẫn ra hiệu cho lại người chân chạy vào một nơi trú ẩn an toàn để anh ta đứng từ xa quay cho chúng ta cái cảnh biểu tình như thế này. Nhận thấy tình hình ở đây không được khả quan và có vẻ rất không an toàn. Do vậy, lại người chân và người hướng dẫn tiếp tục tìm một chuyến xe bus khác để di chuyển tới một nơi an toàn hơn. Nhiều khi đoàn người biểu tình thể hiện cái sự phẫn nộ của mình bằng cách phá hủy các cơ sở hạ tầng. Và đây là một trong những ví dụ như vậy. Whenever they protest, there's yeah. like there is a big movement. They start throwing rocks. Mm -hmm. oh, ah, I don't like the president. And they throw rocks. They make business pay for them. Mm -hmm. They make they make business pay for them. Mm -hmm. Just because we have we don't have that in Vietnam. Okay. Và đang đi trên phố thì hai người vô tình tìm được một sạp hàng bán hoa quả. Ở đây. Có một loại vũ sữa rất là tươi và ngon, rất giống của Việt Nam. Do vậy lại cứ trên không thể bỏ qua cái cơ hội này để được thử loại vũ sữa của Haiti. Quoi qu'à gâcher des deux dollars ou quoi Non, on veut dire like 3 pour 250 goods. C'est la première fois que tu as payé pour 600. Tenez, tenez. 3 is only 200, 250 goods. 3 pour 150. Non, 250 goods. Ok. But si la première, une de plus, a vu 60 dollars, pas fait ça. Yeah, but stop pour la money on the street. Mais après, tu ne vas pas pour la money. That's the last money you're going to pour la, bro. Because do not pour la any money on the street. With me, I don't like that. I don't like that. That's give views to the people. Yes, I know. All right, but don't do that with me. Tell me I pay. I pay for my pocket. All right. Ở con phố bên cạnh có một đoàn người rất là đông đứng xếp hàng và điều này lại khơi dậy trí tò mò của lại người chân. Một nguyên tắc phải được chấp hành tuyệt đối, đặc biệt là khi tới các nước bất ổn như thế này, là không được lui tới những nơi tụ tập đông người. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu và được người hướng dẫn xác nhận đây chỉ là một cơ quan cấp hộ chiếu cho người dân và là một nơi an toàn. Do vậy, lại người chân đã nhờ người hướng dẫn quay cho cảnh ở đây để tìm hiểu thực hư chuyện gì đang diễn ra. Một đoàn người xếp hàng dài 
tới cả cây số giữa trời nắng nóng họ chờ để được đến lượt vào xin cấp hộ chiếu không biết đoàn người này xếp hàng ở đây từ khi nào nhưng từ con phố này thì không thể thấy điểm cuối của cái hàng này theo lời người hướng dẫn thì đây là một việc hết sức bình thường ở thủ đô Port au Prince có những người đến đây xếp hàng từ 2-3 giờ sáng để mong được đến lượt vào để làm hộ chiếu không biết cơ quan cấp hộ chiếu này có bao nhiêu nhân viên làm việc Tuy nhiên khó có thể tưởng tượng được rằng họ có thể tiếp hoặc là giải quyết công việc cho tất cả những người đang xếp hàng tại đây. Chỉ dám nán lại chỗ này khoảng 2-3 phút, lại ngứa chân và người hướng dẫn đi ra chỗ khác để tìm hiểu nguyên nhân tại sao người dân lại xếp hàng đông như vậy để đệ đơn được cấp hộ chiếu. Ok, the reason why the people to fight to get a passport right now, to get a passport available, is like uh, the President of the United States, his name is Joe Biden, as you know, promised them that uh, it's a program now, they built for them. They say that if they, anybody who got family in the States, I mean, uh, could support them, can apply for them. I mean, uh, as long they put the, the names on the list, whenever they got a passport, they could come to US. So now the people, even the people who were not ready, whoever was not ready now, they go crazy to have a passport. Because the, I mean, they just want to I mean, enjoy the program that they could have a chance to come to the US then. That's the reason why everybody go crazy, because Haiti is a poor country. It's not a poor country. People are like, they, 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 they don't like progress. They don't, they don't really try to make the country better the way that things are supposed to be. Mm. So now everybody want to go crazy just to travel to another country to come to US because they know when they come to US now they have they're going to have a, a chance to get a job, work somewhere, and get a new life. So that's why they just go crazy. They just go crazy. Everybody want to get a passport right now because of this program. It's like two years contract, that's what I heard. Mm -hmm. So they want to enjoy this chance. Mm -hmm. Và như chúng ta đã biết thì nguồn gốc của người Haiti có xuất xứ từ châu Phi cũng như nhiều quốc gia khác ở vùng Caribe thì người dân châu Phi ngày xưa được mang tới các hòn đảo này để làm nô lệ. He broke in the chain here. Yeah, you could touch it. The chain is right here. I'll show you. He broke the, he broke the chain right here. Yeah. He, yeah. He broke it. And then he broke the chain. He, he got something tied up. So now what he did, he escaped, he escaped from the slavery and he ran with a corn here. But he killed the mattress. Và đây là bức tượng tưởng nhớ lại cái thời kỳ buôn nô lệ đen tối trong lịch sử của Haiti cũng như của châu Phi. Protect the area that uh, what's the meaning of that? I'll explain to you later. Mm -hmm. Just like they put this down just to block some cars and uh, mm -hmm. and some motorbikes who, who try to like shoot on the neighborhood and mm -hmm. do some crimes, some invitements and stuff like that, mm -hmm. or maybe some jack and kidnapping. They protect the neighborhood against those mm -hmm. problems, that's what they do there. Mm -hmm. They call that in Haiti the police couché, but very, very couché. It's French. Rác ở đây ngập cuộn khắp nơi và được chất thành những đống núi. Do tình hiện nay Haiti thiếu thốn đủ thứ và công ty môi trường đô thị hầu như là không hoạt động. Do vậy người dân phải tự tìm cách tiêu hủy các đống rác này bằng cách đốt chúng. Và như chúng ta đã biết thì một trận động đất lịch sử đã xảy ra ở Haiti vào năm 2010 đã khiến hàng trăm người tử vong và để lại hậu quả cho tới ngày hôm nay. Whoever was on the ground here 
Goodbye, you're dead. Yeah. So the stakes, as long as the stakes break, the house collapse. I'm done. So that's why it Tòa nhà chúng ta đang vào thăm đã từng là một khách sạn rất nổi tiếng và sang trọng ở thủ đô Port-au-Prince và ngày nay nó chỉ còn là một đống đổ nát. Những phần còn lại của khách sạn này được người vô gia cư và người, người nghèo lấy làm nơi trú ẩn cho mình. Bên cạnh cái đống đổ nát của khách sạn này, thì những phần còn lại cũng đã rất sập sệ và xuống cấp. Tuy nhiên, đối với nhiều người nghèo ở Haiti, thì đây là sự lựa chọn duy nhất. Và khi đang đến thăm cái khu khách sạn đã đổ nát này, thì người hướng dẫn phát hiện ra một đám khói lớn bốc lên, báo hiệu một điều gì đó không tốt đang diễn ra ở xung quanh đây. Lại là một cuộc biểu tình. Ở Haiti, khi các cuộc biểu tình diễn ra, những người biểu tình sẽ dùng lốp ô tô để đốt và chặn những tuyến đường chính hoặc có khi họ kéo tới một trụ sở của một cơ quan chính quyền cụ thể nào đó để bày tỏ cái sự không đồng tình, sự phẫn nộ của mình đối với chính sách của cơ quan đó. Và đây là một cuộc biểu tình như vậy. Sau khi nghe ngóng được thông tin từ những người ở xung quanh đây, thì họ cho biết ngày hôm nay sẽ có một cuộc biểu tình lớn được thực hiện bởi những người làm cho nhà nước Tại vì đã nhiều tháng nay, họ không nhận được lương. Và chỉ khoảng hơn một tiếng sau, quy mô của cuộc biểu tình này đã được mở rộng. Hàng nghìn người dân lại xuống đường để tới các trụ sở chính quyền bày tỏ sự phẫn nộ vì họ đã làm việc nhiều tháng nay mà không nhận được đồng lương nào của nhà nước. Và trước tình hình đó, lại người chân vàng hướng dẫn lại phải lên đường để tìm đến một nơi an toàn hơn. Và theo đề nghị của người hướng dẫn, thì anh ta sẽ dẫn lại người chân đến một nơi có liên quan đến Việt Nam. Cái tòa nhà màu vàng mà chúng ta đang thấy ở đây là tòa nhà của công ty viễn thông Viettel có trụ sở ở Haiti. Đây là một công ty viễn thông đang hoạt động rất thành công trên thị trường Haiti và được người dân bản địa ở đây rất là chào đón. Và bây giờ mình cùng bạn hướng dẫn viên này sẽ vào một nhà hàng ở Haiti để tìm cái gì đó ăn thì cả ngày rồi cũng hơi mệt hơi đói rồi. Bây giờ vào đây để tìm gì đó để xem cho, cho bạn xem xem nhà hàng Haiti nó như thế nào. Trong hai bạn này có vẻ như là 
người châu Á thì phải Đáp ra hỏi chuyện xem là Lúc nào xem là mọi người sống như thế nào tại vì không không ngờ rằng ở ở hai ti này lại có người việt sinh sống anh đang qua lâu chưa mới qua được mấy hôm thôi dạ dạ à. tiền thẻ thế là nhập hội luôn cùng mấy anh em người việt ở đây thì uh, đang công tác ở thị trường một trong những thị trường mà việc theo đầu tư ở Haiti thì em cũng làm việc ở đây đâu đó cũng uh, năm thứ năm năm thứ sáu rồi cơ bản là thế thì cuộc sống và mọi thứ ở bên này thì tụi em cũng biết được và những cái gì mà mà em chia sẻ thì uh, hầu như là đợt trước đến giờ người ta không biết Haiti là là nước nào khi mà miền Việt Nam mình nói Haiti người ta cũng không biết hầu như là không biết nước này tuy nhiên là à, cũng không 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 ngờ là hôm nay anh à, à, youtuber mà em đã từng xem đã gặp em ở trên này nhiều khi có rất là có cái duyên gặp nhau thì à, ngoài à, ngoài ra thì ngoài vì theo đầu tư ra ở Haiti cũng có một số các nước khác nữa à, ở trên à, trên thế giới có một số nước khác nữa tụi em làm đây theo à, việc là công ty họ à, đưa sang để làm việc và mạng một cái mở một cái mạng di động ở bên này để, để làm thì em hôm nay cũng rất là vui vì, vì gặp anh ở đây à, để trao đổi những cái gì mà anh à, ở hay đi à, em cũng hy vọng rằng là kênh của anh càng ngày càng phát triển hơn và nhiều người biết đến hơn cảm ơn em em vẫn còn nói qua về cuộc sống ở hay đi hiện nay như nào không tại vì bây giờ rất là bất ổn ở hay đi dạ thực ra là ở Haiti á, là tình hình mà ở bên này thì nó luôn luôn có sự biến động tuy nhiên rằng là nếu những người nào mà ở bên này người ta cảm thấy rất là bình thường còn ví dụ như một người mới đến đây á, họ sẽ cảm giác thấy bất ổn nhiều thứ thì uh, giống như Haiti thì cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều như trên thế giới nhưng mà đây là một trong những nước mà ảnh hưởng nhiều nhất về mặt chính trị về an ninh về tất cả mọi thứ tuy nhiên là khi tụi em ở đây thì tụi em vẫn cảm thấy rằng là có một một cái gì đó nó cũng vẫn tương đối là an toàn cho mình để có thể làm việc để cống hiến cho công ty để làm việc lâu dài hơn với công ty và ở đây thì nếu như một người đầu tiên đến đây ví dụ như anh như đến đây á, thì anh sẽ thấy rằng là ở đây sao vậy thì sao như vậy khó khăn quá này nọ nhưng mà khi mà em ở đây lâu dài thì em có cảm giác thì là nó sẽ có tương đối là bình ổn ở một số khu vực còn những cái khu vực khác bất ổn thì mình không tiếp xúc thì nó không ảnh hưởng gì đến mình em em thì em muốn nói thêm về một ít một ít về cái sự đầu tư của việt thao tại haiti bởi vì uh, khi mà công ty đầu tư vào bên này thì ngoài các cái việc vấn đề về kinh doanh ra thì uh, có một ý nghĩa về xã hội nữa thì hầu như là công ty sẽ làm các cái chương trình xã hội hàng tháng uh, hàng quý hàng năm cho chính phủ và cho người dân thì hầu như là tất cả các phương tiện các, các chương trình này là hướng đến cộng đồng hướng về người dân Haiti thì em cũng hy vọng là sắp tới thì uh, nếu mọi người xem kênh của anh lại ngứa chân thì có thể xem thêm các thông tin của uh, của uh, doanh nghiệp Việt Theo tại Haiti để biết hơn về các chương trình hoạt động của tụi em ở này hầu như là chương trình của em mở ra màu như ở nội bộ thôi là sẽ biết được còn ở bên ngoài thì cũng không biết được hoặc là cái cuộc sống của người Việt tại Haiti 
thì mọi người cũng không không biết nhiều thì em hy vọng thời gian sắp tới qua kênh của anh thì mọi người sẽ biết nhiều hơn về cuộc sống về sự đầu tư của việt theo tại một nước khó khăn gần như nhất ở thế giới em tên là chiến thì em đến Haiti thì từ tháng 8 năm 2019 thì đến bây giờ thì cũng được hơn 3 năm rồi nhưng cuộc sống Haiti với em thì nó cũng gì đó nó cũng tương đối là thân quen tại vì là em cũng có thời gian mà ở bên Châu Phi ở cũng bốn gần 5 năm bên Châu Phi ở đất nước Mozambique cũng là một đất nước mà Viettel đang đầu tư ở đấy thì em cũng có thời gian sống 5 năm ở đấy thì cơ bản là những cuộc sống con người thì cũng qua Haiti thì em làm việc cũng không không quá nhiều bỡ ngỡ. Tại vì em từng tiếp xúc rồi. Nhưng mà đây có hơi cái đặc biệt là là cái đời sống xã hội chính trị nó hơi bất ổn. Nhưng mà cơ bản thì mình cũng đi nhiều rồi. Với lại công ty thì mọi người thì cũng có nhiều cái biện pháp để bảo vệ cho 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 cho, cho, cho cá nhân. Và mọi người cũng có nhiều cái phương án tức là an toàn nhất về con người đấy là cuộc sống thì cũng không không quá là, là mình cũng không quá là lo lắng lắm thì vẫn vẫn làm việc bình thường thôi. Thế thấy cái tình trạng rất là bất ổn hiện nay ở Haiti thì mình có làm mình quan ngại không? Có mình làm có làm mình hối tiếc về quyết định sang Haiti của mình không? Và mình đối phó với nó như nào? Cái này thực ra thì uh, em chưa nghĩ đến, em chưa chưa giờ nghĩ đến là cái việc hối tiếc mà sang Haiti cả. Thì uh, thực ra thì mình uh, ở Việt Nam thì cũng uh, nhà em ở Hà Nội mà. Nhà em quê Nam Định nhưng mà em vợ chồng em sống ở Hà Nội. Thì mình sống ở Việt Nam thì mình cảm thấy thì, uh, cuộc sống nó quá yên bình. Thì qua bên đây thì uh, cảm thấy cuộc sống lại mọi người nó vất vả quá. Người dân thực sự là vất vả đất nước mà thấy vị trí nó cũng tương đối là 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 là, là, là thuận lợi đi chỉ đường bay hơn tiếng mà qua Mỹ thôi và đời sống ở đây thì thì lại mọi người là tương đối vất vả và biến động và cũng cũng thương thương mọi người